Médico Echea, tu especialista en piernas. Disponible en... La Jueza. A los tres meses con esfuerzo logré tener un lugar para vivir, la fui a buscar y no me las quisieron devolver. Pero hace, me, hace solo tres meses, que esto fue el año pasado, que encontré un lugar para vivir y ahora las puedo ver en mi casa. Tengo un departamento hace cinco años. Para esclarecer un poquito, ellos están, estaban juntos, deciden separarse y ella se va a vivir donde unas sobrinas. Estando donde esa sobrina reclama que no tenía como quien cuidar a las niñas para ir a trabajar y entrega a estas niñas. Ay, parece coherente. Vive donde estas sobrinas por algunos meses, creo que alrededor de seis, ocho meses, porque esto fue el año mm. pasado, y hace tres meses ella encuentra un departamento, una casa en donde vive ahora y empieza a arrendar. ¿Y a el partir... departamento que tiene? Ese no, departamento no yo no tenía idea. Lo arrienda. Lo arrienda y recibe 220 mil pesos mensuales por su arriendo. Sí, lo arrienda. Porque el Juan Carlos ahí tomaba y se, se, siempre me amenazaba. Saca cada rato esto del trago, del trago, del trago. Que se Pero no olvidemos que, que ellos yo... vivieron 14 años juntos. Sí. No, es, no fue una relación de dos meses que ella uh, se dio cuenta que estaba con un alcohol. No, y es una no, relación bien, con Arthur Tiraya Floja. Además, hasta el día de hoy. Sí, se van a matar. O sea, hay remember a cada rato, como que dice. Bien Reincidencia. Constante, al parecer. A ver. Estamos hablando de una persona que su madre y su exmujer las dos concuerdan, que tiene una enfermedad psiquiátrica importante, uh -huh. que estando con medicamentos consume alcohol, eh, sí. además de, de forma bien... Lo cual es bien peligroso. Exacto. No, Muy pero peligroso. mi hijo es... Y abusa tranquilo. del alcohol, sí, abusa del alcohol. Eh, sí. definitivamente. Sí, su madre sí. Margarita dice que por lo menos dos veces a la semana él se embriaga. Sí. Con esta enfer base, enfermedad a la base se vuelve agresivo. Y pese a todo lo hasta gracioso que podría parecernos esta relación que tiene con su ex mujer o extraña o lo que queramos llamar, acá hay dos niñas. Sí, eso es lo que una de seis años y una de tres años. Que actualmente están con la mamá, que su abuela es quien tiene el, el, el cuidado personal. legal, no sé cómo, ahí tú me puedes ¿sabes? ayudar, personal. Judicial. Sin embargo, Judicial. el gran tema es que en ninguno de los dos lados están siendo protegidas 100%. En la casa de la abuela, estas niñas ven al papá llegar alcoholizado, ven violencia entre el abuelo y no, su padre. Son mentiras. Describen con detalles, describen con detalles. Ya. Y no voy a entrar en esos sí. detalles. Pero no hay forma que usted me diga que lo que su nieta me contó es una mentira. No. Están siendo expuestas a violencia a un padre con un trastorno psiquiátrico no, tratado, no bien tratado, porque al parecer está consumiendo medicamentos, pero consume alcohol además. Alcoholizado y agresivo que se enfrasca en agresiones con su abuelo. Hace un días atrás pasan a vivir a la casa de la mamá porque la mamá se las lleva simplemente, porque es la abuela que tiene el cuidado. Y no para ahí la cosa, porque están con la mamá, pero este papá llega alcoholizado, se sube arriba de la reja, la mamá lo reta, pero después la, lo deja entrar. Es una situación muy extraña en sí. donde si uno le pregunta a las niñas no tienen idea dónde vive este papá. No saben si vive donde la abuela o donde la mamá. Y tampoco saben dónde vive en ella. No saben si viven donde la abuela o donde la mamá. No saben quién las cuida. Lo único que saben es que les da miedo a este papá. Que han visto en hechos de violencia importantes. Mm. Son bien chicas. Y son, son chiquititas. Chica. Y se invaden emocionalmente mucho. Yo... No están siendo protegidas por ninguna. No, por mí son protegidas, porque yo no permito a mi hijo, yo lo echo para afuera y lo dejo en la calle. No a ver, señora, cuenta. señora. Los niños tienen varios derechos. Sí, 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 sí. Uno, pareciera que ya hemos hablado lo suficiente, aunque parece que nunca se entiende como uno quisiera. Que los niños tienen derecho a que sus padres los mantengan, tienen derecho a recibir una educación, tienen derecho a ser protegidos, cuidados, tienen derecho obviamente a no ser golpeados, a no ser maltratados, ni violentados de ninguna manera. Por o sea, a no ser vulnerados ni física ni psíquicamente. A la gente le queda súper claro cuando uno habla de vulneración física. Entienden súper claro de lo que es un golpe, sí, lo que sí. es un maltrato.
Sin embargo, le cuesta mucho a la gente entender que el maltrato también puede ser psíquico, fiso, psicológico. Por ejemplo, si yo expongo a un niño a situaciones donde para el niño producen sensaciones de terror, de miedo, de inseguridad, de pánico, estoy vulnerando los derechos de ese niño. Claro. Y estoy poniéndolo en riesgo. Se lo voy a poner un ejemplo bien tosco para que lo entienda. ¿Usted pondría a un niñito de 3 6 años a ver una película pornográfica, por ejemplo? No. No, ¿cierto? Fíjese que cuando un niño presencia una pelea a golpes entre dos adultos, es tan brutal como el primer ejemplo que le puse. Claro, eso pasó una vez, señorita, pasó dos una veces. vez. Ni una vez. No, no, no una puede vez pasar, porque yo... No lo, puede pasar ni lo mandé una preso. vez. Lo mandé preso yo. No puede pasar ni una vez. Ya. Cuando uno expone a un niño a vivir con una persona alcohólica que llega descontrolado a la casa, que no puede ser manejado por nadie, también es una forma de violentar a un niño. No, yo no lo dejo entrar cuando toma, no lo dejo entrar, lo dejo afuera. ¿no? Esa no es la realidad, señora. Yo entiendo que usted defienda a su hijo, pero no, esa, no, esa sí, no. omisión que usted me hace, yo no que la puede hijo, hacer acá, no. en un tribunal, la va a destruir. Sí, pero yo estoy en tribunales. Sí, sí. Y si estas evidencias se presentan en un tribunal, usted puede perder el cuidado de su nieta. Y si la madre hace exactamente lo mismo por lo que estamos viendo, tampoco va a aportar el cuidado de las niñas. Claro. ¿Y qué hacemos con las niñas? ¿Dónde van a terminar entonces? En el cename. En un hogar. Cosa que nadie quiere. Entonces Al que menos, alguien no, no. tiene que reaccionar. Okay. Las niñas tienen que estar en un ambiente protegido. Y protegido significa no solamente que no reciban golpes, no solamente que vayan al colegio, sino que además no tienen por qué estar viendo actos que no corresponden para niños. Ni alcoholismo, ni drogadicción, ni violencia. Claro. No, si yo sé eso, lo tengo clarísimo, eso yo, pero a la niña yo tampoco la podía dejar en la calle. No, pues si decirle, no son mira, las niñas las que te... no anda son a la... no. tú. Señora, si las niñas obviamente nadie está pidiendo eso. Alguien claro. está pidiendo que realmente las protejan, que realmente las cuiden, que alguien se haga cargo de esto. Claro, yo me hago cargo. Y hoy día pero usted está, pero complicadísima. Porque hoy día usted está haciendo todo para que no le dé el cuidado personal. ¿Y sabe por qué principalmente? Porque está incumpliendo una orden del tribunal. Las niñas la tienen que estar en la casa sí. de la señora. Eso fue la última orden del tribunal. Hoy día usted está en desacato. Podría ser acusada de sustracción de menores. Ya se le hicieron. Y hizo, con eso antecedente, pasó. tiene re poca chance que le otorguen después la del cuidado a las niñas. Si los niños no son una cosa, no son un vaso que si quiero me lo llevo, te lo entrego, te lo paso, te lo regalo, te lo presto, devuélvemelo, te lo mando a encargar. No, son seres humanos, son nuestros hijos, son personas. Y, y a uno le cuesta entender y ahora le, ahí uno encuentra el sentido. Pues, qué lamentable. Que uno tenga que recitarles las leyes, que tenga que decirle lo que dice el código para que hagan lo que parece natural, lo que hace años llamamos instinto maternal, pretenciosamente. Apailas con el instinto maternal. Tres madres. Señorita, ella también no. eh, recibe la, el familiar de las niñitas, también lo recibe. Me importa familia? bien poco el familia? familiar frente a esta situación. Claro, no, si yo... sí, no solo acá está la niña, acá hay una persona adulta con una enfermedad psiquiátrica diagnosticada, sí, sí. con un carné de discapacidad, lo que implica que debería estar recibiendo un tratamiento y siendo también sí, alguien de la familia preocupándose. Sí, Sin embargo, tiene una mamá que dice, no, toma dos veces a la semana, pero cuando ella la llama, porque es culpa de ella que tome, pero nadie se está no, haciendo no. cargo tampoco de esa situación. Yo no le echo la culpa a ella, sino que ella lo molesta todos los días por teléfono, por teléfono. Ahora menos hija, mal que perdió el celular. No sé si ella se mi hija. No sé. Para eso lo llamo. Ay, pero si me puedes llamar a mí, yo lo cuento que se le dije, llámame a mí. No lo llamé a él. Para que me llegara a Bata. Ah, y, y le contaste a, ver, a la señorita señora, con mucha talla a mí. ¿Quién, ¿Con quién está hablando? ¿Con usted? No, señora. 
Cuando usted llama por teléfono al padre de sus hijas, ¿con quién está hablando? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo ¿Con... es esa persona? Con el padre hablo de, de mis hijas. Para saber cómo está. Si... Sí, cuando usted habla al, llama al padre de sus hijas, habla con el padre de sus hijas. Eso ya lo tenemos claro. ¿Cómo describe usted al padre de sus hijas? Un curado. Ya. Esquizofrénico. Ya. Agresivo. Ya. Entonces... Cuando usted lo llama, ¿qué espera que le diga este caballero? Hola, buenas tardes. Mira, estaba escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven aquí. ¿Tú cómo estás? ¿Eso espera que le diga? No. ¿Y aquí le puede decir un alcohólico, esquizofrénico sin tratamiento y droga? ¿Qué le podría decir al teléfono? Bueno, no malo. Cualquier aberración. ¿Cómo le va a costar entender eso? Si yo llamo a un chino, me contestan en chino. Si yo llamo a un borracho, me contesta borracho, ebrio. Si el caballero tiene además un diagnóstico de adicción y es alcohólico, lo más probable es que esté alcoholizado cuando lo llame. Sí, muchas gracias. Si el caballero consume drogas, lo más probable es que esté drogado. Y una persona alcohólica, drogada, sin tratamiento, con problemas psiquiátricos, no puede, o la probabilidad de que me diga algo coherente al teléfono es muy, pero muy baja. ¿Parece obvio o no? Entonces, ¿por qué espera algo distinto? No quiere ver la realidad, no la asume, es más fácil no asumirla. Yo no la puedo llamar a ella porque me sube y me baja grabato. No Ay, la puedo pues, llamarla. Me bueno. saca todo el rato la madre. Y ya me, oh, no se puede y yo tengo que estar oh, cortándole. Yo no, por eso yo no la llamé más, incluso llamaba a la abuelita. cuando me llama, me llama para tratarme vieja tal por cual, ah. vieja acá, vieja allá. ¿Qué es lo que ella me es la que me... Ella era... Sí. ¿Cuándo la amenazado, señora? Ya, ya no. No hay, hay casos, yo siento que, sí. que uno necesita ir un poquito más allá, que necesita una intervención un poco mayor. Sí, Tenemos una mamá que no se está haciendo cargo de sus hijas, otra mamá que no se está haciendo cargo de su hijo en su tratamiento psiquiátrico sí, y que eh, si bien está a cargo de dos niñas, también han sido expuestas a situaciones que no deberían estar. Hay veces que, que solo decirles que uno, las personas con, con enfermedades psiquiátricas, como cualquier persona con enfermedad, requiere de la familia para contención, para protección, para hacerse cargo del tratamiento. Sí. Que uno no puede dejarlas por la vida, sino que hay que hacerse responsable como familia. Y con los niños, ni hablar. Yo tengo los Gracias. papeles de mi hijo que lo tengo en tratamiento. Y yo voy a buscarle los remedios, yo lo llevo, yo lo hago todo. Igual que las niñetas. Aquí tengo todo yo que... Que tiene su buen tratamiento él, y tiene un buen médico que lo ve. Entonces no está... que yo no me preocupe de Hay cosas que, tome... que son incompatibles. Sí. Si su hijo está en un tratamiento psiquiátrico y la última vez que tomó hasta perder la razón fue el sábado, estamos mal. Pero pregúntele quién le dio vino. Ah, sí, yo soy alcohólica. Se lo Ella de... le dio plata. Ah, no, no, señora, no, usted no está entendiendo nada. Aquí sí. el problema no es que el caballero se vaya a vivir a una isla donde no haya ninguna sí. botillería y nadie tome vino. Eso no es el problema. El caballero es que el problema es que el caballero sí. aprenda a decir no. Y eso, por los problemas que tiene su hijo, lamentablemente es responsabilidad suya. Lo digo lamentablemente porque la verdad quisiera que no lo fuera. Porque usted tiene dos nietas a cargo, porque usted ya está mayor, porque, no, porque su hijo ya es grande. Pero no hay otro familiar cercano. O lo hace usted o no lo hace, no nadie. Lo hace nadie. Entonces, quiero que lo entienda. Aquí el problema no es... Cerrar todas las botillerías de Chile, sí. ni que esta señora no tome vino, ni que nadie más en Chile compre vino para que su hijo se recupere. El problema es que su hijo tiene que hacer un... un esfuerzo. No, no es un esfuerzo. Su hijo tiene una enfermedad y esa enfermedad se cura con un tratamiento. Sí. Ese tratamiento lo tiene que hacer su hijo completo. Si su hijo está tomando medicamentos para la esquizofrenia y además está consumiendo alcohol, es doblemente peligroso. Sí. Y eso puede terminar incluso, señora con consecuencias fatales para ustedes. Así de claro se lo digo. Sí. Tenga mucho cuidado. Yeah. Eso no pasa... Señorita, porque ¿pero qué su me marido... aconseja usted? ¿Qué Eso me no aconseja hablando. Usted? Eso no pasa porque su marido lo golpee, no. ni lo encierre, 
ni hagan más actos de violencia, porque si ocurre otro acto de violencia, lo más seguro es que este caballero salga de ahí, siga tomando, se siga drogando, y se vuelve todo esto un círculo vicioso. Y las niñas van a terminar siendo sacadas de su casa. Y lamentablemente la madre tampoco está en condiciones de poder cuidarla. Sí, sí, Entonces van que... derecho a un hogar. Nadie quiere que lleguen a un hogar, no. pero ustedes están provocando que así sea. ¿Y qué hago con mi hijo entonces? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, ¿A dónde lo he hecho? No es Usted me dice solo que tiene que hacer... echarlo, es, es buscar una solución. Busqué, la señorita. solución no es pegarle, la solución no es dejarlo durmiendo afuera, la solución no es que su marido lo golpee delante de dos niñas. No. Señorita, ¿pero qué me dice usted? Yo lo llevé al COSAN, se inscribió ya... Ahí le van a hacer un tratamiento Acompáñelo para la alcoholismo. Acompáñelo usted y su marido sí, a las sesiones y que tome los medicamentos, que tenga los controles y si puede buscar un centro de rehabilitación donde pueda internarse mejor aún. No. Pero no tengan esas peleas, que usted sabe perfecto a lo que me refiero, sí, sí. que no quiero entrar en sí, detalle, sí. delante de dos niñas sí. tan chiquititas. Porque si no, la cosa va a ir de mal en peor. Claro, no, esto le dijeron a él que lo podían hospitalizar otra vez, ya lo bajó de Santiago. Lo que usted crea conveniente, pero eso es... Pero una lo voy a hacer, por, por mi nieta lo voy a hacer. Maravilloso sería. Lo voy a hacer porque las amo. Aunque ella diga que quiero amar a una, una sí, no, a las dos. Quiere más a una. Ah. Quiere más a una. ¿Cree usted que yo voy a estar un año con una niñita que yo no siento, no la quiero, no quiero nada? Porque no lo queda de otra. Porque yo, yo le dije la primera... la Mira primera qué demanda, fácil, ¿eh? no, A ella le no le quedaba de otra, pero usted yo tenía tres la, opciones. La primera demanda que la, por la visita. Y ellas querían llevarse a la pura grande. No. Hace Falso. diferencia. Hace diferencia. Falso, absoluto. Sí, si no, no la Hace diferencia. El tribunal, cuando ella la demandó de cuidado personal, le fijó a usted un régimen comunicacional y directo. Usted nunca le pidió al tribunal tener una relación con sus hijas. Nunca. Usted hace un año a pedir, a pedir hace, la no, no ha pedido nada. Sí, hace no un año, sí, el que lo notificó a esta señora. Hace un año que sus hijas están en la casa de esta señora. Y si esta señora no la demanda a usted, hasta el día de hoy usted no habría hecho nada. Sí, tengo una demanda. Ah, yo. Usted nos señor? dio argumentos confusos, equívocos, contradictorios, que demuestran su cero compromiso con sus hijas. Y en este minuto, además, Usted está infringiendo una orden judicial. En este minuto, lo que usted tiene que hacer, si quiere tener alguna opción en el tribunal, es inmediatamente devolver a sus hijas a donde el tribunal le ordenó que estuvieran. ¿Me está escuchando? Sí, estaba no, ocupada de sus escuchando. papeles. No, lo estoy escuchando, que tiene que entregar a las niñas. Así es. Y no es porque lo diga yo, es porque lo dice el tribunal. Señorita, yo eh, ayer el abogado... Es una medida de protección, es su obligación notificarse, señora, son sus No, hijas. sí, yo estoy aso asociándome por la OPD. A mí, ellos me dijeron que a mí yo tengo esa, esa fecha. ¿Sabe que a ella la echaron de la OPD? qué quiere? ¿Ya le dijeron entonces, no, pues? No, 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 echaron de la OPD? quiere que vaya el juez a su casa? Si ayer yo fui allá, pues. Mire, yo no, si yo fui a la OPD, a mí el, el abogado de la OPD me dijo de esa fecha, pero me dijo, te tiene que llegar primero el papel para poder tener el abogado. Y yo fui a preguntar, me dijo, no, exactamente, que tiene que llegar el papel para que... Bueno, cuando llegue esa audiencia, si la niña está con usted y usted no las ha entregado, el tribunal se las va a quitar y lo más probable es que se las entregue de forma definitiva a la señora. ¿Y qué hago en el caso de si a mí todavía no me llega el papel? Tiene que llegarle. Es que a ella no Porque la ella ya le llegó, le llegó hace no, rato pero a ella. A mí hace un mes que me llegó. A mí todavía no me llega. Bueno, cuando le avisen que tiene dos hijas, vaya... Es que ya no sé a dónde dirigirme, porque la... ¿Cómo lo hago si no me ha llegado el papel? Señorita, ni dos. Pero, cinco espéreme, veces. espéreme, espéreme. ¿Y usted no había ido a presentar unas acciones judiciales para que le devolviera a su hija? Sí. ¿Y usted no había pedido un régimen comunicacional y directo no, yo con su fui, hija? Yo fui al cual. ¿Se acuerda? Vaya al mismo lugar, rechazada la demanda de este caso. Ningún abogado que trabaje en familia, ni los jueces, ni el Poder Judicial quieren que nuestros hijos sean criados en hogares de menores. Por supuesto que queremos que se mantengan con sus padres o con sus familias más cercanos. 